ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்னைக்கு ரெசிபி பார்க்க போகிறது இல்லைங்க ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அது இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் விளாக் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே ஸோ ஃபாதர்ஸ் டேக்காண்டி நாங்கள் ஒரு நாலு ஃபேமிலி எல்லோரும் சேர்ந்து ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அதில் நிறைய ஃபன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல்லாம் இருக்குது ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு திங்ஸ் என்னென்னா நாலு ஃபாதர்ஸுமே தெரியாது நாங்கள் ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிறத ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி நம்ம சீக்ரெட்டை மெயின்டைன் பண்ணி இவ்வளோ சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்களும் வாங்க நீங்கள் கூட என்ஜாய் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாட்லாக் ரெசிபிக்கு நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு தாங்க பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் அப்புறம் ஒரு சிக்கன் சாசேஜ் வச்சு ஒரு ரோல் செய்ய போகிறோம் இப்போ நான் அந்த பால் எடுத்து கொஞ்சமாக கஸ்டர்ட் பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது ரொம்பவே பார்ட்டிக்கான ரொம்பவே சூப்பரான ரெசிபி ஃபாதர்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அவங்களாம் தெரியாமல் ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் என் ஹஸ்பண்ட் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் ஒர்க்லேருந்து வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களும் வீட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்கள கடைக்கு போக சொல்லிவிட்டு நான் இப்போது இந்த டிஷ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம சுகர் சேர்த்துடலாம் நான் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ என்கிட்ட பனானா கிரேப்ஸ் அப்புறம் ஆப்பிள் இந்த மூணு ஃப்ரூட்ஸ் தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ உடனே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மூணு ஃப்ரூட்ஸையும் வச்சு தான் நான் இப்போ ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறேன் ரெசிபி ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமலே தனியாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இனி நெக்ஸ்ட் டிஷ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் சாசேஜ் ரோல் பண்ண போகிறோம் இது சிக்கன் ஃப்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணணும் தவாலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா உள்ளே வேகாத மாதிரி இருக்கும் இது உள்ள சீஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இங்கே ஓமனில் உள்ள ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் நான் வெளியே போயிட்டு வர டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கஸ்டர்டில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சாச்சு இப்போ இந்த ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேகட்டும் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண வர போகிறோம் ஸோ அதனால் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி ரோல் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சாசேஜை நம்ம மூணு பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் உள்ளே சீஸ்லாம் இருக்கும் அது மெல்ட் ஆகி ரொம்பவே சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு இதை மாதிரி ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் மைதா மாவில் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சமோசா சீட் எடுத்து பாதியாக கட் பண்ணி இதில் அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல லைட்டாக அந்த ஃப்ரேங்கி போட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக இந்த மைதா மாவு கலவை இருக்குல்ல ஸோ அதை லைட்டாக இதில் தடவி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது நல்லா ஸ்டிஃபாக நின்றுக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் சாசேஜ் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா சாசேஜையும் உருட்டி வச்சாச்சு ஸோ இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டா வெளியே வந்து சீக்கிரம் கருகிடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் ஓவன் இருந்துச்சுன்னா ஓவனில் கூட பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரொசீஜரே வந்து ஓவனில் பண்ணுறது தான் ஸோ நம்ம ஓவன் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி பண்ணலாம் நல்லா கிறிஸ்பாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா ரோலையும் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இவங்க யாருக்குமே வந்து ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிறதே தெரியாது என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே நம்ம ஒரு திங்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு வெளியே போகலாம் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளம்ப சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஒரு ரீசன் சொல்லி கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஸோ எல்லோரும் மீட்
இருமாயிடுது பலூன்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு உடனே கேக்கும் வாங்கி எழுதி வச்சாச்சு ஸோ மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்க தனு தாக்ஷி த்ரிஷன் ஸோ இந்த மூணு பேரோட நேமே எழுதி ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே இந்த மாதிரி கேக் ஆர்டர் பண்ணி உடனே உடனே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த எந்த பிளானுமே அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ பாருங்கள் ரூமெல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சுட்டோம் எல்லோரும் வெளியேருந்து வந்தாங்க ஸோ எல்லோரும் பர்த்டே செலப்ரேஷன் போல் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டேன்னு எழுதியிருந்தது ஸோ நான் என் ஹஸ்பண்டை கண்ணை கட்டி கூட்டு வந்தேன் ஸோ அப்போ கூட அவங்க பர்த்டே தான் நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நான் காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஓ ஃபாதர்ஸ் டே அப்படின்னு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு அவங்க கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கல அவ்வளோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் வைக்கிற வழியை ஷாப்புக்கு போகிறோம் அப்படி டென்னரெல்லாம் நைட்டை பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்துனே ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இந்த அளவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்கிறத நினச்சி பார்க்கல ஸோ வித்யா வந்து எல்லாத்துக்குமே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே விஷஸ் சொன்னாங்க ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் அப்புறம் நான் நாலு ஃபாதர்ஸுமே சேர்ந்து கேக் கட் பண்ணாங்க ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு புதுசாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் சடனாக பண்ணி இந்த அளவுக்கு பண்ணுவோங்கிறத நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை நிஜமாகவே ஃபாதர்ஸ்ங்கிறவங்க எவ்வளோ ஒரு தியாகம் ஃபேமிலிக்காக எவ்வளோ தியாகம் பண்ணி அவங்களோட லைஃப்பையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நம்மளோட ஹாப்பினஸ்க்காக அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பண்ணி ஆகணுங்கிறதுக்காக பண்ணோம் ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பேபிஸ்க்கெலாம் ஊட்டி விட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஊட்டி விட்டாங்க ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த மூமெண்ட் ஸோ நானும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு கேக் கொடுத்துட்டு ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே விஷ் பண்ணேன் நிஜமாகவே அவங்க எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ரொம்ப நிஜமாகவே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க அவங்களுக்கு எது வேணும்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஃபேமிலிஸ்க்கு என்ன என்ன பண்ணணும் அது தான் கண்டிப்பாக அவங்களோட தாட் ஃபுல்லாகவே அந்த தாட் தான் இருக்கும் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அம்மா அப்பா ஒய்ஃப் பா குழந்தை எல்லோருமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நிஜமாகவே அவங்களுக்கு இந்த டைமில் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே விஷ் பண்ணிக்கிறேன் நிஜமாகவே எல்லா ஃபாதர்ஸுமே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்க்ளூடிங் மை ஃபாதர் ஆல்சோ தக்ஷித்துக்கு இந்த கூட்டத்தெல்லாம் பா எல்லா தக்ஷித்துக்கு எல்லாரையும் பார்த்ததும் என்ன சொல்லுங்கிறது தெரியல பட் ஆ கூலாக இருந்தால் தனு பாப்பா ரொம்பவே சூப்பராக ரொம்ப ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடி ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் த்ரீஷன் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா லேட் நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எல்லோரும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்கெச்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்களே ஒரு ஒன் ஹவர்க்கு முன்னே அந்த மாதிரி காட்டூன் வச்சு காட்டூன் ட்ராயிங் மாதிரி இது ஒரு அப்பா மாதிரி ஒரு காட்டூன் வரைஞ்சோம் அது வந்து மூணு பேபி தாக்ஷி த்ரிஷன் அண்டு சென்டரில் தன்வி பாப்பா வரைஞ்சிருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே எல்லாமே நாங்களே பண்ணோம் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு கப்புள் டான்ஸ் கப்புள் டான்ஸ் மீன்ஸ் எங்கள் ஃபாதர் அண்டு சைல்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ தன்வி பப்பா சூப்பராக டான்ஸ் ஆனால் த்ரிஷன் அண்ட் தக்ஷித் அவங்களும் நல்லா ட்ரை பண்ணாங்க ரொம்பவே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க தக்ஷித் எந்த ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டாங்க அவங்க பாட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு தன்வி பப்பா ரொம்பவே க்யூட்டாக டான்ஸ் ஆனால் சூப்பர் மூமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டி இருக்கணும்னு என்ஜாய் நினச்சி பார்க்கலாம் அடுத்து தக்ஷித்தை நான் கூப்பிட்டு போய் அவனுக்கு டான்ஸ் சும்மா கையை கையாக ஆட்டி விட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அவனும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனோட ரவுடி பிபி சாங் ஓடிச்சு ஃபேவரட் சாங் ஸோ அதனால் அந்த சாங் கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாங் கேட்குறது தான் இருந்தாலே தவிர மற்றபடி டான்ஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு மூடெல்லாம் இருக்கு ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணான் தக்ஷித் குட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பால் கேம் பால் வந்து எத்தனை டைம் அவங்க விடாமல் த்ரோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கங்கிற மாதிரி ஒரு கேம் தான் ஸோ சிம்பிளாக சடனாக அந்த டைமில் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஹஸ்பண்ட் தெரியாமல் பண்ணுறதுனால அவங்க வரதுக்குள்ளே பண்ணணுங்கிறதுக்காக சிம்பிளாக பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எல்லாருமே ரொம்பவே சூப்பராக விளாண்டாங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எம்மையான சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு
அப்புறம் நம்மளோட பன்னீர் பிரியாணி ஸ்பைசஸ் இல்லாமல் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நைட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு தக்ஷித்துக்கு பன்னீர் பிரியாணி சாப்பிட்டான் ஸோ அவங்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அப்புறம் நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் ரொம்பவே எம்மையாக இருந்துச்சு இந்த பார்ட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஸோ பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்